టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం చుక్కుడుకాయ గింజలు అలాగే కీమా పెట్టేసి చిట్టి కట్లెట్లు అనండి వడలు కానీ మనం చేసుకుందాం ముఖ్యంగా నాన్ వెజిటేరియన్స్కి కీమా ప్రోటీన్ చక్కగా ఇస్తుంది అంటే మన మాంసకృతులు కావాలంటే నాన్ వెజిటేరియన్స్కి అయితే బోల్డ్ ఆప్షన్స్ చికెన్ ఉంది మటన్ ఉంది ఇలా రకరకాలు వెజిటేరియన్స్కి మాంసకృతులకి ముఖ్యంగా వాళ్ళు చుక్కుడు గింజలు ఇలాంటి మార్కెట్లో దొరికినప్పుడు తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే దీంట్లో మనకు కావలసిన మాంసకృతులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సోయాబీను ఇలాగే మన పప్పుల్లో కూడా మాంసకృతులు ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగా తినండి అన్నిటికంటే సోయాబీన్లో ఎక్కువ ఉన్న ఈ బీన్స్లో తక్కువే ఉండవండి ఆ సీజన్ అయిపోతున్నప్పుడు మనకి చుక్కుడుకాయలు గింజలతోటి చాలా ఎక్కువగా మార్కెట్లో దొరుకుతాయి అయితే చుక్కుడు కాయలు అమ్ముతూ ఉంటారు ఆ గింజల్ని కూడా ఒలుచుకుంటూ అమ్ముతారు కొంచెం రేట్ ఎక్కువ ఉన్న ఈ చుక్కుడు గింజల్లో ఉన్న పౌష్టిక విలువలు ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్స్కి చాలా మంచిది అంతేకాకుండా దీంతో మీరు వడలు చేసుకోవచ్చు రకరకాల ఇప్పుడు నాన్ వెజిటేరియన్ స్కీమా ఎలా చేసుకుంటారు అలా మన చుక్కుడు గింజల్ని కూడా కొంచెం వేడి నూనెలో బాయిల్ చేసి మన మిక్సీ జార్లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి మనం చక్కగా కూర చేసుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు కీమా చుక్కుడు గింజలు ఈ రెండు కాంబినేషన్తో నేను చేసుకున్న చుక్కుడు గింజల్ని వేడి నీళ్ళల్లో వేసేసి కొంచెంసేపు ఉడికించేద్దాం ఎక్కువసేపు కాదండి చుక్కుడు గింజలు మనం ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు మాత్రమే ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఉడికిన తర్వాత పొట్టు కూడా వచ్చేసింది అది తీయకండి మనం మిక్సీ జార్లో వేసి గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే ఆ తొక్కుతో పాటు ఈ కీమా వేసి కూడా మనం గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి మనకు కావాల్సినంత ఇందులో వేసుకోండి మిక్సీ జార్లో అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఇందులో కొంచెం మంచి టేస్ట్ని అందచేస్తుంది ఈ క్యాప్సికం పచ్చి ఉరకాయలు అయినా కానీ క్యాప్సికం అయినా కానీ ఇందులో మనం మరీ ఘాటు ఉన్న పచ్చి ఉరకాయలు కాదు మామూలుగా ఉన్న పచ్చి ఉరకాయలు వేసేసుకుంటాను ఉల్లిపాయలు మాత్రం నేను చాప్ చేసి వేసుకుంటాం దీంట్లో కొత్తిమీర కూడా తర్వాత వేసుకుందాం మసాలాలు కూడా మనం తర్వాత వేసుకుందాం అయితే పసుపు ఇలాంటి కట్లెట్లో వేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి నేను సాధారణంగా అయితే పసుపు ఇలా ఏదైనా నీళ్ళల్లో ఉడికేటప్పుడు దాంట్లో వేసుకుంటాను పచ్చిది వేయను ఎందుకంటే మళ్ళీ చేసిన తర్వాత ఆ పైన భాగం బాగుంటుంది కానీ లోపల ఆ పచ్చి పసుపు వాసన వస్తే బాగుంది అందుకే వేస్తే చాలా కొంచెం వేద్దాం మనం దీనికి ఉల్లిపాయల్ని కూడా మీకు ఎంత సన్నగా మీకు వీలైతే అంత సన్నగా కట్ చేసేసుకోండి ఇందులో ఉల్లిపాయలు మరీ లావుగా ఉంచకండి సన్నగా ఉంచి మనం కట్ చేసి ఇందులో వేసేయండి ఈ ఉల్లిపాయలు ఇలా సన్నగా కట్ చేసి తర్వాత ఈ చుక్కుడు గింజల్ని మన కీమాని అన్నీ గ్రైండ్ చేసుకొని దీంట్లో ఆ మనం చేసుకునే ఈ చిట్టి చిట్టి ఈ కట్లెట్స్ అనండి నగెట్స్ అని నగెట్స్ అంటే చిన్నగా చేసుకుంటాం కట్లెట్స్ అంటే కొంచెం పెద్దగా చేసుకుంటాం గారెలు అంటే ఒక చిన్న చిల్లెట్టేస్తాం ఫ్లాట్గా చేసేసి ఇలా రకరకాలుగా పేరు అదే షేప్ మారుతున్న కొద్దీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేరు ఇస్తూ ఉంటాం సో మీ ఇష్టం మీకు ఎలా కావాలంటే నగెట్స్లా అంటే నగెట్స్లా చేసుకోండి మార్కెట్కి వెళ్ళి కీమా కొనుక్కొచ్చుకున్నప్పుడు దాంట్లో వాళ్ళు ఏమేమో కలిపేస్తూ ఉంటారు చాలాసార్లు షోలో నేను ఒకటే మాట చెప్తూ ఉంటాను కీమాని తీసుకొచ్చిన వెంటనే వండుకోండి ఆ కొట్టినప్పుడు దాంట్లో ఆ క్రిములు కొంచెం చేరుతాయి అందుకని తీసుకొచ్చి ఎక్కువ రోజులు పెట్టకండి ఆ రోజే చేసేసుకోండి మీరు కీమాతో కూడా ఎన్ని రకరకాలు మనం షోలో చేసుకున్నాం కోఫ్తాలు అలాగే మనం బర్గర్లు ఇలాంటివన్నీ బర్గర్ బన్స్ ఎన్నో చేసుకున్నాం కట్లెట్లు ఇట్లాంటివి కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ చుక్కుడు గింజలు ఏవైతే ఉన్నాయో చక్కగా ఉడికిపోయినాయి చెప్పాను కదా ఎక్కువసేపు అక్కర్లేదు ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు పాటు ఉడికితే సరిపోతుంది ఈ చుక్కుడు గింజల్ని ఆ సగం ఉడికిన తర్వాత ఆ పచ్చితనం పోతుంది మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నప్పుడు బాగుంటుంది ఇందులో మన పచ్చి విరపకాయ అల్లం వెల్లుల్లి చుక్కుడు గింజలు వేసేసి మనం గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం చుక్కుడు గింజలు లైట్గా చేసా ఇప్పుడు దీన్ని మిక్స్ చేయాలనుకోండి మన కీమా ఈ కీమా మార్కెట్లోనే కొట్టించుకొచ్చాను దీన్ని దాంతోపాటు వేసి బుర్ర బుర్ర అనేద్దాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేసిన తరువాత మనకి ఇది చక్కగా కలిసిపోతుంది ఇప్పుడు చుక్కుడు గింజలు ఉడికిన తర్వాత మీరు దాన్ని వడల్లా చేసి నూనెలో వేస్తే విరిగిపోతూ ఉంటాయి అందుకని బయటికి మనం శనగ పిండి కానీ పుట్నాల పొడి నేను ఎక్కువగా పుట్నాల పొడి ఇష్టపడతాను మైదా పిండి ఎవరన్నా వేసుకోవచ్చు కానీ దీంట్లో ఏ పిండి వేయకుండా కీమా ఉంది కదా కీమా ఎటువంటి ప్రోటీన్ అయినా కానీ బైండింగ్కి బాగా పనిచేస్తుంది వెజిటేరియన్ కాకపోతే దాంట్లో కోడి గుడ్డు కూడా మనం వేసుకొని చక్కగా బైండింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కీమా కూడా వేసాను దీన్ని ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేస్తే మొత్తం కలిసిపోతుంది తర్వాత మనం ఉండలు కట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కీమా మన చుక్కుడు గింజలతోటి మనం అంతా చేసేసుకున్నాను మిశ్రమం సో ద
చక్కగా కలిపేసి నగెట్స్లా చేసుకుందాం అందులో ఆ మటన్ కీమా చుక్కుడు గింజలు ఈ చుక్కుడు గింజలు వేయడం వల్ల నాకు మంచిగా నానబెట్టిన బాదాం మనం కీమాతో వేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది అందుకే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం మన మిశ్రమం రెడీ అయింది దీంట్లో మనకు కావాల్సిన కారపొడి కొత్తిమీర ధనియాల పొడి కొంచెం జీలకర్ర పొడి అలాగే చిటికెడంత గరం మసాలా పసుపు వేస్తే చాలా కొంచెం వేయండి ఎక్కువ వేయకుండా లేకపోతే పసుపు వాసన వస్తుంది దీన్ని ఈ విధంగా మిక్స్ చేద్దాం దీంట్లో ఉప్పు కూడా మనం వేసుకుందాం ఈ పచ్చిదే మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది కీమాతోటి మనం శనగపప్పు ఉడకపెట్టి వేసుకుంటాం ఈరోజు శనగపప్పు వదులు మనం చుక్కుడు గింజలు వేస్తున్నాను ఇందులో మీరు ఉల్లిపాయలు ఇలా వేసుకుంటే ఆ జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటుంది దీన్ని ఇదే విధంగా కలిపేసుకోండి సాధారణంగా అయితే బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటారు బ్రౌన్ ఉల్లిపాయలు వేసుకున్న మటన్తో పాటు ఆ కబాబులకి అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది దీన్ని ఎంత సింపుల్గా చేయొచ్చో చూపించడం కోసం ఈరోజు మామూలు పచ్చి ఉల్లిపాయలు కూడా వేస్తాను దీన్ని అంతా రెడీ అయిన తర్వాత నూనెలో ఫ్రై చేయొచ్చు లేదనుకోండి మామూలుగా పెనం మీద కూడా దీన్ని కబాబుల్లా చేసుకొని వడ్డించుకోవచ్చు ఈ ముద్ద తయారు చేసుకొని తర్వాత మనకు కావాల్సిన షేపుల్లో మనం చేసుకోవాలి అయితే ఇలా చేసి చేత్తోటి కొంచెం ఇలా హెల్ప్ చేయడం వల్ల ఇవి పర్ఫెక్ట్గా ఇలా చక్కగా వస్తాయి మీకు నచ్చిన సైజుల్లో చేసుకోండి అయితే మరీ పెద్దగా చేయకండి ఎందుకంటే ఈ పచ్చి కీమా ఏదైతే ఉందో ఫ్రై అయిన తర్వాత లైట్గా శ్రింక్ అవుతుంది ఆ శ్రింక్నెస్ కూడా మనకి ఎక్కువగా అవ్వకుండా మన చుక్కుడు గింజలు మనకు హెల్ప్ చేస్తాయి దీన్ని కావాలంటే మనం బ్రెడ్ క్రమ్తో కోటింగ్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసేసి చిట్టి ఉండలు ఇలా రెడీ చేసిన తర్వాత దీన్ని మంచి షేప్లోకి తీసుకొచ్చి తర్వాత మన ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో ఇలా ఇలా ముంచేసేయచ్చు కొంతమందికి ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అయితే ఒక్కటే ఏంటి అంటే బ్రెడ్ క్రమ్స్ సాధారణంగా మనము ఇలా చేసేటప్పుడు ఆ బ్రెడ్ క్రమ్స్ పైన ఎక్కువ కలర్ వచ్చేస్తుంది లోపల మన పచ్చి మటన్ కుక్ అవ్వకుండా ఉంటుందని వీటిని వీటికంటే కొంచెం సన్నగా ఇలా చేసుకోండి మన బ్రెడ్ క్రమ్స్ కుక్ అవుతుంది లోపల మటన్ కూడా కుక్ అవుతుంది కొంచెం ఫ్లాట్గా ఇలా చేసి పెట్టేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది ఇలా రకరకాల షేపుల్లో చేసుకొని మనం దీన్ని వండేసుకుందాం కొంచెం నూనె వేసేసి డైరెక్ట్ పెనం మీద కూడా కాల్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చూడండి మనం కొంచెం బ్రెడ్ క్రమ్ కోటింగ్ వేసాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు లైట్గా సైజు కొంచెం చిన్నగా అవుతుంది పచ్చి కీమా కదా ఇది లైట్గా శ్రింక్ అవుతుంది అయినా పర్లేదు ఈ విధంగా పెనం మీద పెట్టేసి దీన్ని రెండు పక్కల మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాం దీన్ని సింపుల్గా మనం కెచప్ మిన్ చట్నీ ఎక్కువగా ఇట్లాంటి వాటిని మేము ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో మిన్ చట్నీతో ఇస్తూ ఉంటాం మీకు కావాలంటే మిన్ చట్నీ వాడండి లేకపోతే టమాటో కెచప్ దేంతో అయినా తినొచ్చు ముఖ్యంగా పిల్లలు ఇలాంటి కబాబులు ఇలాంటి ప్యాటీస్ తోటి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ ప్యాటీని ఒక బర్గర్ బన్ లోపల పెట్టి కూడా మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మన చుక్కుడు గింజలు మార్కెట్లో ఫుల్గా ఉన్నాయి తెచ్చుకోండి దాన్ని కొంచెం అంత కీమా వేసేసి ఈ విధంగా చేసుకోండి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది చక్కగా రెండు పక్కల కుక్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేద్దాం ఒక ఫోర్క్ ఒక స్పూన్ తీసుకుందాం ఈ ఫోర్క్ లైట్గా దీన్ని ఇలా లేపడానికి పనిచేస్తుంది మరో పక్కకి ఇప్పుడు చూడండి మంచి స్వీట్ రంగు వస్తుంది కొంచెం ఆ నూనె ఉన్న చోట వేసేయండి ఈ విధంగా మన ఆ కబాబులు రెడీ అద్భుతమైన కబాబులు ఇదే మనం కావాలంటే డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి కబాబులు సూపర్గా ఉన్నాయి ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో చూపిస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మిస్ అవుతాయి ఏం బాధపడక్కర్లేదు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడొచ్చు యూట్యూబ్లో ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి మన ఈటీవీ అభిరుచిలో వచ్చే ప్రతి వంటకాలు అక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి చక్కగా వండుకోండి అంతేకాకుండా ఫేస్బుక్లో కూడా ఈటీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి మీకు మరిన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది ఇవి అబ్బా మంచి రంగు వచ్చేసింది కదా అని తొందరపడమాకండి మంచిగా ఇంకా కొంచెం సేపు ఎక్కువ కుక్ అయినా పర్లేదు కొంచెం నూనె వేస్తే ఇంకా బాగుండేది కానీ పర్లేదు ఈ మాత్రం వీటిని చక్కగా ఒక రెండు నిమిషాలు ఎక్కువగానే కుక్ చేయండి తక్కువగా కుక్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఏవైనా కబాబ్స్ పచ్చి మాంసంతో కీమాలతో చేస్తే కనుక వాటిని కొంచెం ఎక్కువసేపు కుక్ చేసుకోవడం బెటర్ కొంచెం పచ్చిగా తిన్నామనుకోండి మన కడుపు అప్సెట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ మటన్ కీమాలు అదే కనుక మన ఇంట్లో తెచ్చుకొని మీరు 
చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఇంట్లో మనం ఫ్రెష్గా చక్కగా కీమా చేసుకుంటే మనకు ఆ భయం తగ్గిపోతుంది రెడీ మరి వడ్డీ చేసుకుందాం మన కబాబులు రెడీ అయిపోయా అద్భుతం అమోఘం సూపర్ ఆహా ఈ టీవీ అభిరుచి అన్ని అద్భుతంగా ఉంది చేసుకోండి ఇదే కనుక హోటల్లో అయితే బోల్డ్ అంత ఎక్స్పెన్సివ్గా బోల్డ్ అంత ఖరీదుగా పెడతారు మనం ఈ చుక్కుడు గింజలు ఎలా వేసుకుంటామో వేరే దేశాల్లో రకరకాల బీన్స్ వాడి కూడా చేసుకుంటారు దాన్ని చూసే నేను ఇన్స్పైర్ అయి చేశాను దీన్ని కెచ్చత్తో తినండి దేంతో అన్న తినండి అద్దిరిపోతుంది చాలా వేడిగా ఉంది అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేసినప్పుడు ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి వేస్తా ఏ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయలే ఇందులో చక్కగా చూస్తే ఏదో బాదాము ఏదో వేసినట్టుంది అదే మన చుక్కుడు గింజల మహిమ చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి ఎందుకంటే ప్రతి బయట సూపర్గా ఉంది కీమా చుక్కుడు గింజల కబాబ్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా చుక్కుడు గింజలు తీసుకొని వాటిని వేడి నీళ్ళల్లో ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి తర్వాత దాన్ని మిక్సీ జార్లో అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయలతో పాటు వేసి చక్కగా బరకగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి దాంట్లో మన మటన్ కీమా వేసి దాన్ని కూడా చక్కగా పేస్ట్ చేసి దీన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసి కారం కొత్తిమీర ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా చిటికెడంత పసుపు తగినంత ఉప్పు వేసేసి మిశ్రమాన్నిలో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర కూడా వేసి బాగా కలిపి దాన్ని బ్రెడ్ క్రమలో రోల్ చేసి పెనం పైన కొంచెం నూనె వేసి రెండు పక్కల చక్కగా ఈ కబాబుల్ని మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు కాల్చిన తర్వాత చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు దీనికి చాలా టేస్టీగా ఉండడం కోసం మింట్ చట్నీ లేకపోతే టమాటో కెచప్ తో పాటు కూడా తిని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియు బాయ్ బాయ్